para po sa mga bisita natin, gusto ko po kayong tanungin, do you want to have a brand new life? Yan po yung gusto ko pong itanong sa mga visitors natin. Gusto nyo ba ng brand new life? Yan po ang magiging discussion natin today. At uh, ito po araw na ito ay tinatawag po ng City Bible Church na Evangelistic Sunday. At uh, gusto po namin mag-share sa inyo ng mga salita ng Diyos. Do you want to turn your troubles into an opportunity? Kung sino man sa atin ay may mga kabigatan, maganda po ang transition ng buhay natin kung kay Lord po tayo lalapit. Gusto nyo ba ng isang buhay na dedicated? Hindi po ordinaryo. Ito po yung message na gusto ko pong i-share sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa Acts chapter 16. At nakasulat po dito ang uh, isa po nga uh, ito po yung panahon na si Apostle Paul ay nasa Macedonia kasama ni Apostle Paul si Silas ang kanya po nga uh, co-worker sa advancement po ng gospel. At ganito po nakasulat once we were going to the place of prayer we met we were met by a slave girl who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners for fortune telling. Ito po ay si Apostle Paul, kasama niya si Silas, papunta po sila sa venue ng prayer meeting, pero nakasalubong po sila ng isang slave girl na meron pong karga, meron po siyang spirit. At ang, at ang spirit na to is not a good spirit but an evil spirit na nagbibigay sa kanya ng capability to predict the future. Pwede niya sabihin ang mangyayari bukas, next week, next month, or next year. At dahil dito, nagkakaroon po siya ng malaking pera, in fact, pero po nag-handle sa kanya. Ang sabi ng babae sa verse 17, ang sabi ng 17, This girl followed Paul and the rest of us, shouting, These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. So, nag-met nag si Apostle Paul at ang babae na to. Maganda naman ang sinasabi ng babae, pero sinasabi niya ito, ng umagat ang halihapon, umagat ang halihapon for several days. Medyo si Apostle Paul ay na-offend o si Apostle Paul ay parang nagkaroon na po siya ng na-annoy na siya. Na-annoy siya sa ginagawa ng ubay. At ang sabi dito, she kept this up for many days and finally Paul became so troubled Ang topic ko is about uh, turning your uh, troubles into an opportunity. Nagkaroon siya ng trouble that he turned around and said to the Spirit. Sinabi ni Paul sa Spirit, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. And at that moment, the Spirit left her. Dito ako umuhugot ng message kung bakit sinasabi ko you can turn your troubles into an opportunity. Do you want a brand new life? A new way of life? Tingnan po natin ang passage nito. Next slide. When the owners of the slave girl realized that their hope of making money was gone, malis na kasi yung bad spirit, wala na po silang uh, hanap buhay, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to, the pay, to face the authorities. Ayan na po. Inuli nila si Apostle Paul and Silas and they brought them before the magistrates, mga authorities po ito, mga spiritual authorities, and said, these men are Jews and they are throwing our city into an uproar and by advocating customs unlawful for us Romans to accept our practice. So gumawa na sila ng mga alibay. Gumawa na sila ng mga accusation kay Apostle Paul. Next slide. 
the crowd joined and attack against Paul and Silas. Sumama na po yung mga tao pag-atake kay Paul. And the magistrates, ginatungan pa, ordered them to be strict. Okay, gubaran yan at paluin. Sugatan o ipitan, paluin. And after they had been severely flogged, yung severely, okay, mabigat po yun, severely flogged, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. So, hinubaran, pinalo, kinulong, nilagyan ng jailer, ng bantay, at nilagay sila sa inner cell. The purpose of the inner cell is for security reason and also for torture. At ang kanilang mga paa ay nakakadena pa. Para silang mga criminals na para, para silang public enemy number one. Next. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Ito po yung naging attitude ng dalawa nating kapatid kay Kristo. Do you want a brand new life? Do you want to turn your troubles into opportunity? I'll provide the answer. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners, the neighbors, ito yung mga kasama nila, were listening to them. Listening attentively. Nakikinig sila. And suddenly, adverb, suddenly there was a such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everybody's chain came loose. Do you want to turn your troubles into an opportunity? Do you want a brand new life? Do you want to experience the power of God? The jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Next. But Paul shouted, don't harm yourself. We are all here. And the jailer called for lights. Turn on the lights. Rushed in and fell trembling before Paul and Silas. And he then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be safe? Do you want to turn your troubles into an opportunity? Kailangan makuha natin ang respeto ng iba. Look at the transition. Ang tingin ng jailers, silang dalawa ay mga prisoners. But here, meron na silang respect. Meron na silang respect. Sir, nag-elevate na. Ibang tao ito. Tingin ng jailer. There are no ordinary people. Marami ka rin kinulog dito. This is my first time to solve situation like this and said, Sir! What was I do to be said? <laughs> and Paul and Silas spoke to him and said the truth. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him, to all the other, to all the others in his house. Today, brothers and sisters, I would like to share with you this very, very important message. Marami na pong kaguluhan ngayon. Marawi, London, earthquakes, all over. Wala na po tayo patutunguhan. We have to switch our life to Jesus. My specific topic for today for us to transform the city of man, we need to we need to realize that we need to turn our troubles into an opportunity. How? Number one. Ano unang gagawin natin mga kapatid para ma turn natin into opportunity ang ating pong mga troubles? With great obedience to Jesus, God's power is going to be revealed. 
Ilang ang intindihan po natin ito, mga kapatid? Tatalan po natin, nagkaroon sila ng nagnarindi ng God's power sa pag, dito po sa verse na ito. Pero hindi po nagawa yan ni Apostle Paul sa kanilang sarili lang. Meron silang pinagugutan, meron silang pinaggagalingan, meron silang koneksyon kay Lord. Ang nais ko muna ipakita, brothers and sisters, na pwede natin maging parang pagkukunan natin ang lakas ay yung kanilang obedience kay Jesus Christ. Alam niyo, mga kapatid, si Paul at si Silas ay mga missionaries, chapter 16. Makikita po natin yan sa Acts chapter 16. Masahin ko lang ang ilang mga portion ng chapter 16, verse 6. Para magkaroon tayo ng idea, Paul and his companions traveled throughout the region of Pregia, Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the Word of God in the province of Asia, etc., etc. Ang gusto ko lang maintindihan natin, brothers and sisters, if you want to turn your troubles into an opportunity, pinakailangan magkaroon tayo ng great obedience to Jesus Christ, kagaya na naman ni Apostle Paul and Silas. At dito natin nakita sa passage na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Marami sa atin ang gustong magsimula ng bagong buhay, kaya yung iba na mag-aaral, yung iba mag-aabroad, ang iba naman ay kung ano nung mga gagawin. Papalit ng religion, papalit ng kurso. But if, if you want to turn your troubles into an opportunity, the best and the most absolute way is to start your life with the Lord. And you develop obedience to the commandment of Jesus Christ and I will honestly tell you you're going to see the power of God in your life. That's true. In this context, mga kapatid, sa chapter 16, kung lulong din tayo sa verse 16, sila yung pupunta sa prayer. Kaka sila ng prayer time. That is another act of obedience sa buhay ni Paul and Silas. They were so obedient to the Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi lang yan. Sa chapter 17, verses 1 to 4, ipinakita pa rin dito yung partnership ni Paul and Silas. In fact, ang sabi nito, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was Jewish synagogue, as his custom was, Paul went to the synagogue, and on three Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead, etc., etc. What is my point here? <laughs> Ang point ko, mga kapatid, I would like to emphasize before us na meron silang great obedience Meron silang nakikang pagsunod sa ating Panginoon. Kung gusto natin makakita ng, mga, ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon na ito na binabawa ng tao, ng demonyo ang Diyos, itinataas ng demonyo ang tao, ang needs ng tao, ang gusto ng tao, kaya wala silang nararamdaman ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, baguhin natin ang ating buhay. Kinakailangan magkaroon tayo ng great obedience to the Lord Jesus Christ and I will promise you by the scriptures, God's power is going to be revealed in your life. That is for sure. If you want to start a brand new life, a new way of life, this is the day that the Lord has made. Ang nais ipakipakita mga kapatid, I'll, 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 share, I'll, I'll share with you the story na no, yung nangyari nito mga kapatid. In verses 16 to 18, makikita po natin na sa kabila ng kanilang pagsunod, brothers and sisters, they met a certain scenario na naging dahilan para maging troubles nila o maging tro trouble nila yung pangyayari nila. Verse 16 to 18, I already shared with you na sa kanilang pagsunod kay Lord, na met nila itong slave girl na to, 
na merong foreign spirit, merong evil spirit. Na annoy si Apostle Paul, pinalayas ng demonyo, at tayo doon, na wala nang nagkuha yung kanyang handler, na galit yung handler, at si Apostle Paul and Silas ay ikinulong. Pero makikita natin mga kapatid na dahil sa trouble na to ay nakakita tayo ng imala kahit ito ay narating lang. But on that particular time, people were amazed. Imagine a spirit. Umalis ang spirit. Ang sabi ni Apostle Paul, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her at that moment. The Spirit left her. So mga kapatid, I, I believe with all my heart na we need uh, this kind of truth in our, in our time. <clears throat> Dahil ang mga tao ngayon ay talagang wala na silang nakikita ang Diyos. Wala na nakikita ang ah, Diyos ang tao ngayon. Ang tao ngayon, puno-puno ng fear. Ano kaya ang mangyayari? Dito sa atin, nag-terrorize tayo every day. Marami. Pag makakita tayo ng Muslim na may backpack, natatakot tayo. Pag may sumigaw ng 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 sabihin natin bomba sa sinihan, sa eskwelahan, people are in panic. Nakakaawa ang mga tao. <clears throat> Kung sa ating bansa, grabe ang terrorism sa Syria, sa Canada naman, kalayawan. Ginawa ng batas sa Canada ang pakikipagtanik ng tao sa hano. Mga kapatid, saan pupunta? itong mundo na to. So I challenge everyone, I challenge you, mga kapatid, ordinary kong tao, and dito ka ngayon, confronted ka ng truth na to, and the pastor gave you a challenge, do you want to start a brand new life? And we told you the best origin point, and that is the Lord Jesus Christ. Pwede kumuwi ka ngayon, you are a brand new one. You're no ordinary person. Because you believe in the Lord Jesus Christ and the name of the Lord Jesus Christ has power. In fact, sabi ni Apostle Paul, In the name of the Lord Jesus Christ, I command you to come out. And the evil spirit has no power nor authority to resist the raging power of the name of Jesus Christ. Brothers and sisters, we are not powerful, but the name of Jesus Christ is powerful. Amen. Amen. And that name is within us. Amen. Sabihin natin sabay-sabay, I love that name. I love that name. I love the name of Jesus. I love the name of Jesus. Po, mga kapatid. Bigyan ko po kayo ng mga katotohanan under this heading. Number one, the power of obedience. Marami sa atin, nakala natin, Ang pagilikod kay Yahweh, ang pagilikod kay, kay Lord ay puro lamang pag-aaral ng theology, NBC, group class, etc., etc. That's part, that's true. Pero that's not the, the whole point. Guys, I want you to see this, mga kapatid. Kapag sumusunod tayo kay Jesus Christ, may kapangyarihan yan. Amen po. Para di magulang mo yan, kapag sumusunod ka sa mama mo, may kapangyarihan. Pag sumusunod ka sa batas, may kapangyarihan. Kapag sumusunod ka sa BIR, may kapangyarihan. Hindi yan baliwala. Amen po. We need to understand the power of obedience, spiritually speaking. Hindi yung pwede kakanta tayo dito and we are not willing to obey you. We have the Bible and we are not willing to obey Him. 
Number two, another truth, the power of the name of Jesus Christ. Gusto kong ilagay ito sa puso't isip natin. Or else we will be the same with ordinary people. Magiging katulad din tayo ng iba na may religion, but powerless. <laughs> Amen po mga kapatid, yakapin natin ang pangalan na yan, ikas namin yung pangalan na yan. Dahil ang pangalan na yan ay pinakamataas na pangalan at ang pangalan na yan ay makapangyari yan. Pag may sakit ang anak mo, huwag agad mag medical, huwag agad mag paracetamol, try to lay your hand and say in the name of the Lord Jesus Christ, be healed. And then pagkatapos doon sa kataya magkamot. Hindi yung gamot muna, tapos si Lord yung sabulit. We have to prioritize the power that is available in that name. Maraming hindi gumagawa nito. But please turn your troubles into an opportunity. Pangalawa mga kapatid, na pangatlo katotohan nakita ko rito, is the great relationship of Apostle Paul into that name. Alam niyo mga kapatid, si Apostle Paul ay talagang merong relasyon at si Paul at si Silas ay may relasyon sa pangalan na yan. Alam niyo mga kapatid, sa Facebook, maraming nag invite sa ating friend. Ang dami, may siguro thousand are inviting you. Pero hindi mo yung hina-accept kasi hindi mo sila kilala. Wala kang relasyon sa kanila. Importante itong tinatalaki ko ito because I'm basically teaching you guys on how to become a powerful person. Hindi ka dapat mag-bully, hindi ka dapat manghina, hindi ka dapat maging pangkaraniwan. Because ang anak ng Diyos ay hindi ordinaryo. Kaya dapat lagi tayo makipag-relate sa pangalan na yan. Let's worship the name. Let's adore that name. Let's Praise that name. That name is the sweetest name of all. Alam niyo mga kapatid, meron po ako isang nakitang Bible verse na magiging mag-religitimize itong tinuturo ko sa inyo. I'll give you this verse. In Acts chapter 19, look at this. Some Jews who went around driving out evil spirits, some Jews who went out driving out evil spirits, tried to invoke the name of the Lord Jesus Christ over those who were demon-possessed. They would say, In the name of Jesus Christ, whom Paul preaches, I command you to come out. Look at this. The Apostle Paul in Silas, preaching the gospel, healing the sick, rebuking the evil spirits, and some, there, there is another come looking and was impressed. Wow! What a power! Naririnig nila that Paul is saying, I command you in the name of Jesus Christ to get out. Naririnig ng mga unbelievers nung ilang mga hudyo and they copy it. At sabi nila, may masamang spirit. Kaya pinapalayas din kita sa pangalan ni Jesus na pinipreach ni Apostle Paul. Anong ginawa ng bad spirit? Brothers, listen up. This is maybe the first time that you will see this. One day, the evil spirit answered. So, masagot pa rin. Hindi pala ang bad spirit ay hindi pala pipi. Hindi pala yan icon, hindi yan symbol. It's a being. So, masagot. Para sabi ng demonyo, Jesus, I know. Imagine that. At ang sabi nga ang mga balit, and I know even Paul, I know Paul. At sabi niya, but you guys, who are you? Wala silang relasyon doon sa pangalan. Alam niyo, minsan nakikin Jesus, Jesus lang naman tayo eh. Minsan nakikita na lang naman tayo ng Bible eh. Minsan talaga nakikiworship lang naman tayo eh. Nakikiamen lang naman tayo eh. Pero the truth of the matter is, meron ba tayong relationship sa pangalan niya? Meron ba tayong intimate relationship sa pangalan niya? Natutuwa ba tayo sa pangalan niya? At ang pangalan niya ay natutuwa ba sa atin? Kapag nagkaroon ng partnership, parang combo, ng, yung combination ng buhay mo at yung pangalan na yun, mga kapatid, 
Magkakaroon ka ng pagbabago. Do you want to turn your troubles into an opportunity? This is your day. Mga kapatid. Ano ang nangyari? Nilundagan sila ng evil spirit, overpowered them, he gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. So nanakakit pala yung bad spirit na yan. <coughs> Is your life messy today? Ang buhay ba natin ay messy or miserable? You want to start a brand new life? You want to turn your troubles into an opportunity? You may switch your life to Jesus and make a decision to adore and follow that name. No more, no less. Palangpakan po lang po sa Jesus. Second, pangalawang dapat natin gagawin matapos na magpakita tayo ng obedience upang makita natin yung power of God with great attitude towards problems God's miracle is going to be seen. Nakita ko yan sa 19, verses 19 to 26. Napakaganda po. Gusto natin na babago yung buhay natin today. Kailangan natin ng isang great attitude. Ano ang sinayo? Ano ang sinayo sa verses 19, 20, 21 to 22? Si Paul and Silas were arrested. Si Paul and Silas were accused. Si Paul and Silas were attacked by the mob. Inatami sila, sinakta sila. And Paul and Silas were given order by the magistrates to be stripped, beaten, severely flogged, and imprisoned. Paul and Silas were imprisoned with the jailer inside the inner cell. Ano ang kanilang naging attitude? Ano ang kanilang naging attitude, brothers and sisters? Sila ba'y nagkangawa? Sila ba'y nataranta? Sila ba'y nalungko? Sila ba'y ay namuhi sa mga tao? Very mature. Ang sabi ng Bible, the Bible told us what they did. Dalawang bagay na, praying and singing. Sila po ay nananalangin at umaawit. Kapag sinabi umaawit, umaawit with thanksgiving. You cannot separate thanksgiving from singing. Napakahalaga po ng maturity nga rin. Do you want to turn your troubles into an opportunity? Copy, paste the character or attitude of this two wonderful guys. Marami sa atin nagmamaliit sa prayer, minamaliit ang singing, Maray, naniniwala tayo sa kasinul kasinungalika ng Diablo. Kaya hindi natin ito ginagawa. Pero sa Bible, makikita po natin ang magandang pangyayari out of that activity. Gabing gabi, gabing gabi na, ang ginawa ng dalawang ito, they pray and they sang. Ano ba ba yun? Ngayon ang kikita po natin. Siguro kaya hindi tayo nakakaranas ng miracles and the power of God, hindi natin na ma-maximize ang sinasabing ito ng scripture. We just do the ordinary thing. Pag may problema ay di mabog mo. Pag may problema ay di mag-inom. Pag may problema ay di mag-music o mag-sound trip. Eh, pag may problema ay di mag-ball. Pag may problema ay di mag-away. Brothers and sisters, sa buong taon na po tayo dito sa church na po, dito sa lugar na po, it's about, it's high time for you to be mature. Praying and singing to God. So kung praying and, and, and singing are important activities before the Almighty God, we have to do it. And dapat magkaroon din ang mastery. Basic question, do you know how to pray? Basic question, meron ka ba ka lang ng mga songs? Because how can you pray if you don't know how to pray? How can you sing without knowing the song? It is our, you know, assignments, personal assignment po natin. Why did I provide this to you? Because I want you to become a powerful person. Kapag may problema, 
just pray and sing and expect God's power and God's miracles. I'll give you a verse. Tuntungan ko lang tong idea na to. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. And look at this. The Bible said, Do not be anxious about anything. Wag kayong mag-aalala. Utos ko to. Utos. Wag kayong mag-aalala tungkol sa lahat ng mga bagay. But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present the request to God, and the peace of God which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Potensya talaga ang prayer. Tignan niyo mga kapatid. Let, let me expand. Let me let me uh, maximize this. Do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Sino sa atin ang nagpipray? Sino sa atin ang, ang, ang nagpiprayer and petition? Hanggang dun lang, walang kasamang thanksgiving. Mahalaga po yung word na yun with thanksgiving. Alam niyo po nung Sabado, kahapon ang madaling araw, nagkaroon po tayo ng dawn prayer dito, alas parang mo lang umaga. Pinapaniwala ko sa kanilang mga kapatid ang important, ang kahalagahan ng text giving. Minsan, ito po nangyayari sa atin, we always pray and pray and pray and pray and pray hindi tayo like the text giving. Kinakailangan, matapos mong may pag-pray isang bagay na gano'n ng text giving, what if God will tell you, huwag mo nang sabihin niya, I know that already, just thank me. At iba ba, sabihin natin, Lord, matatapos na po yung kontrata namin sa lugar na to, wala po kami lupa. What if God will tell you, alam ko, pinag-pray nyo na yan, di ba? Yes. So, more on thanksgiving. Pasalamat tayo sa Panginoon. Ito po mga binabasa kong ito, Tingnan nyo lang na parang itong binabasa ko ay manual ng ating pananampalataya and dito tayo kumukuha ng, ng usay, ng talino, ng knowledge. Yun po yung kaloba ng Diyos. Ano nangyari? Ano nangyari? After that, mga kapatid, pinakita ko sa inyo senaryo, pinakita ko sa inyo yung anong karakter ng dalawa na to, ano nangyari, mga kapatid? Nagkaroon ng matinding opportunity ang mga tao pa sa kanil. Alam niyo, mga kapatid, that takes extend expand the idea. Example, look at me for a while. I have problems. Example, I have problems. I have many problems. Tapos, kapag eh, ini-exercise ko yung aking faith, yung activity na gusto ni Lord sa akin, ang ibang tao na di-bless through me. Yung iba, lumalakas dahil sa aking attitude. Ganito ang nangyari dito, mga kapatid. Other prisoners were listening. Di ba mga kapatid, doon sa kulungan, hindi lang naman sila dalawa, marami po sila doon. At kung dumating na ang gabi, ang mga kasama nila doon sa kulungan ay naninibago. Ibang klase kung dalawa na ito, sinasabi siguro nila. Umaawit lang, nagpipray lang kay Lord. At siguro ang iba dyan ay meron din pala ng palataya dahil doon lumalakas na rin ang loob nila. Dahil ang, ang, ang activity ng dalawa na to ay nakakahawa. Contagious. Di ba kisa mga kapatid, pag nag-negative kayo, nagiging negative na rin ang iba. Pag nagpa-positive ka, nagiging positive din ang iba. Pag nag-pray ka, nag-pray na rin ang iba. Ito po yung eksaktong nangyari. Kaya minsan, kung meron tayong mga trials and problems at kinahandle natin ito in a proper way, hindi lang yan para, para sa'yo. Yan ay para din sa iba. Ipakita natin yung milagro, mga kapatid. Ano nangyari? Suddenly, di ba? Nagkaroon ng himala. Suddenly, in verse 26, there was such a violent earthquake. Anong klaseng earthquake? Violent. Hindi ito after 
siya, hindi ito yung may parang umuugaw tayo. Ang description ng scripture, violent. You know the meaning of violent, right? Violent. Violent. Ibig sabihin, malakas ito. At ang sinasabi pa ng scripture, mga kapatid, hindi lamang nilagyan ng ganung description that the foundations of the prison were shaken. Gumagalaw na si shake yung mga foundation. Yung apat na sulok, yung aring na sulok ay nagsishake. Anong nangyari? Wala namang dumating na bulldozer. Wala namang, wala namang sinasabi ang, ang pag-asa o yung na meron ganito. Biglang-biglang. At ina-associate natin itong milagro na to sa kanilang dalawang activity. Simply praying and singing before God. Now, I'm sure, I'm sure, Satan is not comfortable with what I'm saying right now. Dahil na ipapakita ko sa inyo mga kapatiran mula sa holy words of God ang potensyal ng pananalangin. Alam niyo naman, maraming kristyano ang talagang hindi po ito, hindi sila naka-engage sa prayer. Pero ngayon, nakikita po natin yung potensyal ng prayer. We should never belittle prayer. We should never underestimate the power of God through prayer. Are you with me? Mga kapatid, do you want to turn your troubles into blessing? Or an opportunity for you and for others to see the power of God? This is it. This is it. I challenge everyone to please open our mind right now. Hindi lang ang mga foundation ng nasira, brothers and sisters. At ang sabi nito, at all at once, the prison doors flew open. Nabuksan ang lahat ng mga pintuan. And everybody's chain came loose. Pati yung mga, mga kadena nila. Kadena ng kamibahin nila na mga, mga prisoners din. Came loose. Hindi po na po nila lumuha. Paano mo luwag yun? Kung walang mechanical procedure, kung walang liyabe, kung... Only God knows, right? Mga kapatid. At hindi lang yung sina. Everybody, the Bible says, everybody. Pati yung, yung dalawang nag-pray. Kaya nga pag nag-pray ka, pati iba na bless. Yung iba na nagdabi sa milagro yung ginawa ng Diyos sa'yo. This is really wonderful. This is awesome, mga kapatid. Do you want to start a brand new life? Sawa ka na ba sa buhay mo? Mechanical, trabaho, bahay. Trabaho, bahay. Marayon. Pinagdala ka ni Lord sa umaga na to for you to hear this. Lalo yung mga kapatid, naisip ko lang kahapon yung Jude verses. Ang sarap pakinggan ang kwento nito. Pero napakahirap ipagumay. Right? Masarap pakinggan na rin sa kanila. Parang it's really, it's, really, it's really wonderful to hear such stories. Pero yung ipapabuhay natin itong kwento na to, o yung bang, meron tayong kakaibang ugali during trials, ano ba yung kakaibang ugali ng dalawa na to? Nag-pray sila at nag-awit sila sa Panginoon. Kakaibang po yun. Kaya naman nagkaroon din ang kakaibang resulta. Number three. Let's go to the third one. The third one is, with great respect from others, God's salvation is going to be manifested. Do you want to turn your troubles into an opportunity? Number one, pagsunod. And you will see the power of God. Pangalawa, great attitude. Makakaranas ka ng miracle. Pangalawa, kapag nakuha mo ang respeto ng iba because of God's miracle in your life, salvation can be implemented. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Ako'y tuwang-tuwa sa portion na ito. 
Sa verse 13 ng chapter 16, chapter 16, verse 13, mga kapatid, ang sabi niya, he then, and then, iba sabi sa 21, the jailer called for lights, sabi ng jailer, buksan ng ilaw, and rushed in and fell trembling before Paul and Silas, and then he brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Sabi ng, sabi ng jailer, Sir, Sir, respeto. Yan yung pangarito. Mga kapatid, paano ka tinitignan ng kaibigan mo, ng kasama mo? Meron pa silang respetong na ibigay sa iyo? Not because you have a great name. Not because you have a great education. Yung respeto na naging discern at nararamdaman nila that God is really with you. Di ba pong usama niya? Di ba mga kapatid sa ating mga young people, minsan malalakas ang dating niyo, right? Pag dumating kayo, everyone is so happy. Pag dumating ka, pwede napapakain mo sila lahat because mahilig ka mag-treat. Pwede pag dumarating ka, everyone is talagang masaya, malipayon sa Bisaya. Dahil meron kang arrival, meron kang dating, Pero mga kapatid, let me ask you this, spiritually speaking, ang mga tao ang nakapaikot sa atin ay nagbibigay ng respect sa atin simply because that person realizes that God is with you. Dito mga kapatid, very very clear, the manifestation of respect, kanina sabi niya, sabi ng jailer, ikinulong namin kayo dito at sinasabi kayo ay mga masasamang tao, Sinasabing kayo ay mga kriminal, hindi na lang kayo dito, binabantayan ko kayo dito, nilagay namin kayo sa inner cell para maingatan kayo, para talaga mabantayan kayo. At nilagay pa kayo ng mga kadena para hindi kayo makatakas. Ang tingin ng gender sa kanila, bilanggo ang masasamang tao, pero nung mangyari yung bilagro, napalitan po ito ng respeto. Sabi niya, Sirs, Anong klaseng tao kayo? Marami na po kami na ikulong dito, pero wala akong nangyari ganito. Sir? Bigla siya ang sumaludo, bigla siya ang pakubaba, bigla niyang nirecognize mga tao na ito. Iba to? Iba sila. Sir? At ang, kanilang, uh, at ang kanyang katanungan, what must I do to be safe? Grabe po ito mga kapatid. Gusto ba natin ng brand new life? Do you want to turn your troubles into an opportunity? Ito po ang dapat na gawin natin. Let's obey Jesus. Let's renew our attitude. At sa ating pagsunod, people will see yung miracle sa atin ng Lord, people will respect us. Not because we have a great name. They will respect us because the Lord is with us. And the Bible said, if God is with you, who can be against you? Are you with me? I'll give you another verse. Acts chapter 5. Ito yung panahon ni Ananias at si Sapphira. Si Ananias at si Sapphira, mga kapatid, meron silang ibinintang lupa and they promise na ibibigay nila ang lupa sa church. Pero nung maging pera na yung lupa ay hindi nila yung ibinigay. Pinatay ng Holy Spirit, slain. Inislain ng Holy Spirit, si Ananias at pagkatapos na ay pinatay din siya sa fire. And look at this. Peter said to her, How could you agree to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of the men who buried your husband are at the door and they will carry you out also. At that moment, she fell down at his feet and died. Then the young men came in and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Verse 11, Great Fear sees the whole church and all heard about these events. So muna, nung makita ng community ang nangyari kay Ananias at sa Sapphira, ang buong community ay natakot at 
nagiging iba na ang tingin nila sa grupo ng mga disciples, sa grupo ng church. Mahirap gagawin ito. Mahirap panggain ito. Mahirap, mahirap i-accuse ito. Mahirap itong bulagin. Dahil ang Diyos ang kalaban natin. Ako naniniwala mga kapatid, para magawa natin itong transformation of the city, transforming the city of man into the city of God, kailangan po natin ng ganitong classic credibility that Yahweh, Jesus, is with you and with us. Amen po? Yeah. Ang pinakanakakatakot na tao ay yung tao kasama niya ang Diyos sa ang Queen of England nagsabi sa isang pastor, please, don't ever pray na ako ay katulad ng Panginoon. Dahil natatawag po sila sa prayer ng mga saints. Napakaganda po nitong na, natutunan ito mga kapatid. I'll give you a summary. Number one, ulitin lang natin yung ating ating pinag-uusapan. To turn your troubles into an opportunity, we need to exercise great obedience to Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, Brother John Pangaliban, Jojo, okay, Brother Christine, okay, okay, sino man sa atin dito, okay, kapag kayo ay sumusunod na kay Lord, kapag sumusunod na kayo kay Lord Jesus Christ, asahan niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat ikarilin niyo po ito. Pagsunod lang, bro. Pagsunod. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit delikado, kahit gibit ka, just follow God. Because every time you follow Jesus Christ, you are inviting the power of God in your life. You are inviting the power of God in your life. Turn your troubles into blessing. Turn your troubles into an opportunity. Mahirap ba itong makipaunawaan? Hindi po. Napakasimple lang po. Number two, pinag-usapan natin, great attitude. I said great attitude. Awesome attitude. Is ibang ugali. Napapit problema, may trials, dinadaan sa prayer. Pag may trials ulit, dagdaga ng prayer. Pag may trials na naman, dagdaga ng dagdaga ng prayer. Ang God, ang Diyos, ay biglang papatingin sa atin. What a God! And God is so simple to God to bless us. Amen po? Are you with me? Tiwala po tayo sa Panginoon. Number three, mga kapatid, kinakailangan pakakuha tayo ng respeto mula sa Ima. That God is with us. To turn our troubles into opportunities, we need to switch our life to the Lord. Pumunta po ako sa aking proposition, number one, bilang parang spiritual na doktor, you're asking me, so Pastor Jim, what do you want me to do? Well, my proposition for today, when we say proposition, I am giving you a proposal, I'm giving you prescription, I'm giving you prescription for us today. Number one, we need to switch our life to Jesus now. Ngayon po. Ngayon. Huwag mo natin tignan yung power or miracles. Huwag mo natin tignan yung, uh, yung respeto na ibibigay sa atin. Sa atin, my proposition for today is to switch your life. Switch. Switch your life to the Lord. Mula ngayon, kay Lord na tayo. Amen po. Kay Lord na tayo. Say it again, mga kapatid. I belong to Jesus. Sabihin natin, I belong to Jesus. Tumayo nga po tayong lahat, mga kapatid. Sabihin natin sabay-sabay, I belong to Jesus. Now. Yes. Amen. So mga kapatid, ang tinutulong ko sa inyo ngayon, dito sa proposition part na to, lagyan natin ng buto at katawan at laman itong pinag-uusapan natin. I told, yung exegesis is merely telling you the principles. Now, what to do? And this is the most important thing. My preaching is nothing. My preaching is nothing kung hindi ko kayo madadala 
sa pinatawag na decision. Kinakailangan talaga i-switch natin yung buhay natin patungo kayo. Na si Lord na talaga yung number one sa atin. Amen po? Na talagang hindi po ito momentarily, hindi ito uh, hindi ito occasional ang sinasabi natin switch your life to the Lord. This is, you know, a life of commitment. Kay Lord ako. If you want to turn your troubles into opportunities, switch your life. Kung tayo po ay nasa, nasa, nasa job role ngayon, pupunta tayo kay Lord. Kung tayo po nasa kadiliman ngayon, pupunta tayo sa liwala. Kung nasa kalungkutan tayo ngayon, pupunta tayo dun sa pagalak. Kung wala tayong katiyakan ngayon, pupunta tayo dun sa tiyak. Ang buhay ay punong-puno ng uncertainties. Pwede dumating ang the big one sa atin any moment of the day. Ay ba sa inyo magaganda ang bahay? Pero it's nothing kapag dumating po ang big one. Everything will become your life. So kinakailangan i-switch natin yung buhay natin to Jesus Christ. Pupunta na tayo ngayon. Paano yung passion team? Well, may mga human <coughs> steps na nakikita ko rin sa scripture. Magpakumbaba ka. Amen? Kasi ba, isi-switch mo na eh. Ayaw ng Lord yung matapang. Ayaw ng Lord yung mataas na pa sa Kanya. Ayaw ng Lord na, na kinikilala mo lang siya pag may sakit ka. Gusto ng Lord talagang total switching. You are going to put Jesus dun sa pedestal ng buhay ko. Ito yung susunod ka sa kanya. Magsisimpa ka na, magbabasa ka na ng Bible kasi na switch ka na eh. Are you with me? Hindi na ito yung kung may panahon. Hindi ito yung pag may sakit lang. Hindi ito yung pag may time lang. No. We're not talking about partial but total switching of life to the Lord Jesus Christ. Tapos ihalambar ka na mo, kaya may na. Iba na yung mga musika mo. Iba na yung mga iniisip mo. Iba na, magbabago ka na kasi nga, magsiswitch ka na. But guys, listen up. As you do this, one step, second step, hanggang sunusunod ka kay Lord, the miracles and the power of God will be given in your life. Then you will have it. Dati hindi ko kalang iwanan yung Yossi. Bakit mo naiwanan? Hindi naman ako nag-aral para paano iwanan to. Si Lord, ang aking tinutulong respond sa atin. Number two, mga kapatid. Number two, understand the potential of obedience. Marami sa atin nakalap yung pagsunod, kasi pagsunod lang. Mali. May potential ang activity na to. Kapag tayo ay sumusunod kay Lord, mga kapatid, ang potensyal ng pagsunod, talagang nakakakita ka ng power of God. Pakikita mo na lang, may mga himala dito, sa kaliwa, sa kanan, basta sumunod ka lang. Huwag mo lang unahin yung himala, unahin mo yung gumagawa ng himala. Amen po, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, listen na, may mga ordinaryo tao dito mo mga tao na kinita ko na galing lang sa isang simpleng pamilya o di na rin tao, hindi matataas ang pinag-aralan ng marami sa ato. Tayo mga tao dyan, napakalag-alag lang. But starting today, kapag isinapuso mo itong pinag-uusapan natin, at nangiwala ka dito sa sinasabi kong understand mental the potential of obedience, your life will never be the same your life will never be the same. Magiging victorious ka. Yung gusto mo magbago, hindi mo magawa, iba po sa akin. So mga kapatid, please understand that. Dito sila, Paul and sila, Silas, they, they were ordinary guys. Pero tingnan nyo, sabi lang ni Apostle Paul dun sa demonyo, I tell you in the name of the Lord Jesus Christ, come out of her immediately the evil spirit came out. Walang resistance. Hindi na kaya yung power ng tangan ng Panginoon. What if starting today, you're going to embrace the name? I love the name. 
I will worship that name. I will adore that name. I will respect that name. I will follow that name. At nagkaroon ka ng intimacy sa pangalan na yan. Pag ginamit mo yung pangalan na yan, makikita mo. Number three, in, implement the authority of prayer and singing during trials. Marami tayong trials. Sabihin nyo na sa akin, Pastor Mahalbini, many, many, big, big, big trials. Tell me, maglipan na ka ng trials mo. But today, turn your troubles into an opportunity. Implement the authority of prayer and singing during trials. And you will see what will happen. Pumunta ka kay Lord, bakaya. Pumunta tayo kay Lord sa bahay. Dito, umangit ka, mag-awit. Pag kumanta ka, mag-pray ka kay Lord. May otoridad na pray. Alam niyo ba mga kapatid, kapag umaawit tayo, tumanda ka sa demonyo. Hindi niya kaya yan. Especially, kapag nandun ka sa linya na ginagamit mo yung blood of the Lord Jesus Christ, powerless ang demonyo. Natatalang kayo, napapraning yan. Amen! Pero pag hindi tayo nag-pray, nagsasaya yan sa atin. Sige, uminom ka lang. Sige lang, magwala ka. Basagin mo yung mga, yung mga baso nyo. Sige, magwala ka. Manood ka ng TV, it's fine. Pero kung magkakot ng ibang attitude, and during the trials, nakakulong ka, marami nag-accuse sa'yo, may mga kasama kang Katulad mo rin ang bagsa. Starting today, mga kapatid, our God in heaven is giving us what? The secret. Ito na po, mga kapatid. Let us implement the authority of prayer in city. Ini-imagine ko, mga kapatid, during the time when Paul and Silas were there, bigla silang tumayo, at sabi ni Paul kay Silas, let's pray. Let's pray. Sabi ni Silas, that's the best thing that we can do today, to pray and to sing. And sabi ni Silas, okay, I will lead. You will lead the prayer and I will lead the singing. At doon sa kapitbahay nila, sa kapitbahay nila ng Serda, the, 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 the prisoners were listening. At sabi ni Ba, nasisira ko ng ulo. Hindi nakapagkamunan. Siguro gano'n ang nakikita ang at first gano'n because it's a different story. Pero hindi natin alam on that particular that Paul and Silas are doing implementation. Ini-implement nila ang kaharihan ng Diyos doon sa loob ng Serta. Let's pray and let's say that God is alive suddenly. Suddenly, there was a violent earthquake. Pati yung mga nakikinig, pinagpala at lumaya because of their prayer. They implemented the will of God. The last one, mga kapatid, go to earn respect from others to God's will of God in your life. I-goal natin ang ibang tao ay magkaroon ng respeto sa atin, not because of our education, but because of God is the best. Mga kapatid, In my human analysis, bahala si Lord sa aking sinar sa inyo. But in my analysis, na ibahagi ko po sa inyo ang kalooban ng Diyos sa araw nito. Praise God. Pwede ba natin ikumuha ni Mahulo, mga kapatid? 